öst ut mot tv-världen som alltså öppnar sig åt USA-hållet ikväll. Det är ett fönster mot tv-världen, för den här utsikten har jag över Hollywood från mitt hotellrum i Los Angeles i Kalifornien. Men jag tittar naturligtvis inte ut där, utan jag sitter som vanligt och tittar på tv-rutan. För jag ska försöka berätta för er hur det här går till med amerikansk tv, hur mycket som finns och vad man kan titta på. Och det tror jag jag gör allra bäst genom att visa vad jag har på ett vanligt hotellrum, en vanlig hotellrumsservice. Och när man kommer och checkar in för sådana, då står det en sån här dosa så måste man lära sig om man ska operera den. Och här finns det många kanaler. 30 stycken står det i den här boken och vi ska se var de ligger och hur de fungerar en helt vanlig eftermiddag. Vi börjar och tar in gamla hederliga CBS. Columbia Broadcasting System, den ligger på kanal 2. Och efter den så har vi en undervisningskanal, där är de i full gång. Trean är i lika hög grad igång. Och sen kommer vi till NBC, ett annat av de stora networken, kanal 4. Diskussion idag. Och på femman, det står det här i min lilla fuskbok, att här ligger med en sån här independent station. Det betyder en lokal tv-station som köper program och har egen programmering för olika håll. Just nu tycks det vara barnprogram. Det är vi så över till sexan. Ja, det kan ni se här. Här är det också en sån här fristående station. Och det är inte alls sexa, för vi kom till sjuan, minns jag. Så det blir alldeles fel. Men det är i alla fall ABC, ett annat av de tre stora networken, CBS, NBC, ABC. Nåväl, styrta av dessa framgångar begär vi över till eh, åttan. Och där är det spansk, och det är den spanska kanalen, och där kan man höra spanska dygnet runt på den också. Det är glitter och få många gånger som är riktigt rolig och skiljer sig från amerikansk utsikt. Vi ger oss över till nian. Oberoende fristation och där tävlar man för närvarande. Ett av dessa många tävlingsprogram som är så populära här i USA. Som vi ska visa mer av senare här i fönstret. Och här har vi Wall Street kommentar. Aktierna de snurrar på olika kanaler här. Elvan. And a down to earth talk. Du går under, Chan Velva, KTTV heter den. Och här annonserar man från tidningen. Tolv de har ställt in, för det har törn och köpt en kanal med nyheter. Och det är alltså tomt på den där femton här på hotellrummet i väntan på vad som ska hända. Och här på tretton har vi en annan independent där man från närvarande tycks syssla med... Ja, det är väl långfilm det här också. 
Då går vi ner och ser vad som bjuds på kanal 14. Ja, här annonserar man på sina söndagsevenemang. Och det är också en sån här fristående Los Angeles kanal. 15 som sagt var tom och 16 visar man kabelprogram och aktie och omväxlande. Och på 17, ja, där har vi en sån här kabelstation, Los Angeles. Och går vi över till 18 så träffar vi på Ted Turner och det är hans Cable News Network News 24 timmar dygnet runt och just nu annonser. 19, New York station, WOR, stort utbud av nöje, långfilmer, Mexikansk ballett här i annons. Och här ger vi över till 20 av de här kabelstationerna som sänder långfilmer. Flera repriser dygnet runt i veckan. Och här ligger vi 21 som är Turner. Nej, det är inte alls. Det är USA Network. Underhållning. Filmer. Och så kommer vi till 22 som är en religiös station där man alltså har religiöst program också 24 timmar dygnet ut. 23. Superstationen Atlanta till Turner 24 timmar. Det är också mycket dygnet runt här. Och här hittar vi en annan av de här stationerna som finns i Los Angeles och som sänder på kabel. 25, en kulturstation där man har diskussion för närvarande och så korrigerar vi dosen och tar oss ner till någonting som visar aktiekurser och har flygmaskiner och så ger vi oss över till en text-tv-station. Och här har vi då någonting som heter 28 och som inte står i boken så det måste vara ett nyanslutet men nyheter tycks det vara i alla fall. Och här har vi Channel 56 som är någonting nytt som testar på väg in här på apparaten. Och på 30 år där tar det slut. Ja, hur ska man då hitta och vad man ska säga i allt det här överflödet? Ja, då har man hjälp. TV Guide. Och här finns allting registrerat. Den har svält på de här senaste åren sedan hela kabel-TV-utvecklingen har kommit här i USA. Och eh, förr så hade man ju bara networken och de lokala stationerna. Men eh, idag, ja, då är det här en tjock bok och de har utökat med skvallravdelningar och nyhetsavdelningar och... Lite, ja, här har man till exempel då alla filmerna som går i veckan eh, på betalt tv och det är 1, 2, 3, 4, 5, ja, fem sidor med långfilmer eh, som då är i, i bokstavsordning och vilka olika kanaler som de ligger på. Och då tillkommer ändå alla de där filmerna som visar som man inte betalar sig för. Och i den här kan man då se hur tv-dygnet det gestaltar. Sig i USA. Det börjar sex på morgonen och slutar sex på morgonen igen. Och hur de här olika sakerna delas upp. Man har morgonprogram och sen har man då eh, förmiddagsprogram och sen har man middagsprogram och eh, man kan väl säga att det finns en klar tendens här att då fånga upp olika tittargrupper, framförallt då husmödrarna, de som är hemma, kvinnor mellan 18 och 49 som man brukar kalla dem för den viktigaste konsumentgruppen i USA. Och sen så går man då över till något som heter primetime. Vi kan då till exempel se Sunday evening, det är söndagskvällens program, ser ut. Och, här kan man då följa och se precis i tid hur man ligger och var man ska slå över mellan de olika kanalerna. Och jag menar att tala om kanalkrockar som blir så känsliga för hemma. Jag har priser också för den delen. Här går MASH två gånger om dagen. De gamla avsnitten. MASH görs ju inte längre. Och det har en stor publik. Här tittar man gladligen och glad på repriser. Och klagar väl inte så mycket över kanalkrockarna. För det är en del av systemet här. Systemet där man ska konkurrera till varje pris som tittarna. Och systemet förstår du, det går 
ut på att eh, tv-programmet ska med hjälp av att göra bra program samla in tittare till reklambolagen, till annonserna. Det är alltså inte som vi har hemma. Och det gör ju att eh, man överbjuder varandra i att få så bra tittarsiffror som möjligt. Och hur det går till, ja det ska vi gå in på lite grann senare. Hur ser det ut amerikansk tv ding nu? Ja vi kan väl titta här i tv-guiden hur morgonen börjar. Är man sådär jättemorgonpig och ger sig upp eh, fem eller sex tiden? Ja då kan man gå igång med att titta på nyheter redan klockan fem. Och det finns morgongymnastik och det finns barnprogram. Och eh, det finns till och med... Eh, Filmer som man kan börja morgonen med klockan fem. Eh, sex tar man igång med morgongymnastik på allvar. Det kommer religion, det kommer mer nyheter. Och eh, ja, man har sånt här fråga Washington också som man kan kasta sig över. Och till och med en liten karatelektion i gryningen på en av kabelnäten här helt vanlig onsdag. Men för de mesta människorna så börjar tv-tittandet med de så kallade morgonprogrammen. Och morgonprogrammen de finns framförallt hos de stora nätverken. CBS, NBC och ABC. Och av de, båda, av de tre så är de två mest berömda Good Morning America hos eh, ABC och Today Show hos NBC. Den första eh, har nu vunnit mest i popularitet men eh, den äldsta och mest berömda var tidigare Today. Och det man är intresserad av, ja det är naturligtvis framförallt vädret. Hur ska vädret bli? Vi ska ta och titta på vädret North Carolina, but that's uh, about the first of the season, and it'll go away too. We have few travelers' advisories issued in that part of the country, the Ohio Valley, mostly though for heavy rains in New England today. Seasonable temperatures in the nation's midsection, like it should be, warm, uh, not warm, but lots of sunshine and cold air, but mostly sunny. And look at this, up into eastern Montana, as high as 56 degrees. Beautiful in Tucson and Phoenix, and in Southern California, storm number four producing heavy rains again along the coast and strong gusty winds. Northern California, Oregon, Washington. Mountain snows in the Cascades and the Sierra Nevada range. Hawaii, lovely. A few showers and clouds and some snowflakes falling in Alaska, but that's this time of the year. Here's what's happening in your world this morning. Around the Southland, it's 57 at the Los Angeles Civic Center, 50 here in Burbank, 55 out at LAX, and 52 in Long Beach. This is an ingenious little device. It's made out of a coat hanger, and what it is is really a dust ruffle. And it's a United Methodist Church, uh, First United Methodist Church, Reno, Nevada. And this coming Saturday, they're having their annual Citizens Bazaar. So check it out. You can either do a little dust ruffle or, you know, a little checky poo on an act here. The Marcus Dupree affair we talked about earlier on today focuses the criticism that big-time college football uses athletes at the expense of their education. Slut från NBC och Today Show nu går vi över till ABC och God Morning America, Amerikas populäraste morgonprogram. Hi, I'm Brent Heimark from Indio, California. Good morning, America. Brett, good morning. Uh, and good morning, everybody. I'm David Hartman. And I'm Joan London, and it is Thursday, the 17th of November. As you know from watching television, so much of the time we talk about things that are difficult, things that are painful uh, around the world, here at home. In this hour, we're going to smile just a little bit. Some of the funniest things on television are things that were not supposed to be funny. Now, let's watch, for example, what happened during the making of a commercial for a moving company. It's simple. We <laughs> Now, of course, uh, thanks to the magic videotape, they had a chance to do that over again until I got it, until I got it right. However. However, we're supposed to get it right the first time when we're on live TV like this. But we don't always. You may remember this recent example of one host's tangled tongue. Joel Segan's, Joel Segan's weagle tips. <laughs> Joel Segal's weekend tips. <laughs> okay, nobody's perfect, right? <laughs> Jeff Greenfield is going to show us more of these um, 
television goofs in a few minutes, not only other people's, but ours. And he will tell us why he thinks these goofs make us laugh so much. And they do. Also, Steve Birnbaum is going to tell us about the pleasures and bargains of winter vacations in Mexico. And John Stossel will have some tips for smokers who want to quit on this day of the great American smokeout. Also later in the hour, Mariel Hemingway joins us. All in this hour. A uh, minute after 8 right now, Steve Bell's got all the news down in Washington. Hi, Steve. Hi, David. Cats get happy. Happy Cat from Purina. A moist and meaty tasting cat food that stays moist and meaty tasting all day. So cats stay happy all through the day. Wow, get happy. Happy Cat Cat Food. Its delicious meaty taste makes cats happy wow. all day. Now big bag value in a new six pound size. Carol Channing coming up and more. Hold me over to CBS Morning News. Nihito or interview. And that very talented Carol Channing will be with us live shortly. Look at the old girl now. This portion of the CBS Morning News is sponsored by Ralston Purina Company of Checkerboard Square. It's now 37 minutes after the hour. She established the truism that diamonds really are a girl's best friend, and she still keeps reminding us to say, Hello, Dolly. She has to be. She is Carol Channing, and she's here with Pat Collins. Hello. Uh, oh, thank you, Bill, and good morning, Carol Channing. Good morning, Pat Collins. Now a milestone. In January, Hello, Dolly will be 20 years old, and over the years you've had a lot of stories about the legendary Dolly producer David Merrick. Now, we want the honest truth. Did you really get along with David Merrick or not? Beautifully. Do you know why, Pat? No. Every time that he came back, Backstage, I kept my nose in the script and I kept saying, I'm going over lines. See, I'm going over lines. And he'd say, That's what I like diligence, wonderful woman, and all that. And so, uh, about the fourth year of Hello Dolly, I was still learning my lines. And I guess it was, I was a slow study in his books, but he'd say, Shh, Quiet, everybody. She's going back. And we never talked and we got along beautifully. It was a lovely relationship. Also, David Merrick. Programmen då är slut för nio tiden. Då tar det stora tävlingsraseriet vid. För det är då som eh, man ska vinna pengar och prylar. Inte till tusen utan till miljoner räknat i våra mynt i alla fall. Och det tävlas i de mest underliga lekar. Eh, framförallt på CBS och NBC som konkurrerar med varandra. Med den sortens tv. Och bredvid ligger det annat. Uh, som uh, familjeprogram och diskussioner av olika slag och filmer naturligtvis. Men man kan väl säga att tävlingarna dominerar väldigt mycket fram till middag ungefär. Och uh, ja, det är då en hysteri och ett skrikande och ett gapande och dollarna rullar i massor. Flirt? A flirt? I like it. Not there. Flirt? Go ready. Romeo. Uh -huh. A Romeo? Yeah. I'm so proud of you. La, la, la. Uh, Casanova. You knew it right away. Eh? Yeah. <laughs> Living here and Casanova. Nobody else. <laughs> Casanova. Yeah. Oh, Jean Dior. Don Juan. Don Juan. Yes. Reach very out good. and touch. Don Juan. Very good. Very good. Very Don Juan. Yeah. What a guy who romances a lot of women. A lover? Mm -hmm. oh, Say. Good one. A lover? <laughs> yeah. Wait, Linda. A lover was mine. How it was very good. Yes. Uh, let's see. How about my hero? My hero? Oh, All right. Okay. Let's see. My hero? No. Yeah. One, two, three dances unrevealed, but only one strike up there. Well. Charmer. A charmer. Oh, good. That's sort of an English, New Zealand, Australian expression. <laughs> we'll see if it's up there. What a charmer. <laughs> no. No, but Don, that would be good from where we come from, but they don't say that here. Well. Kind of. Uh, a gigolo. Yeah, it's a living. It's a <laughs> Just a gigolo! You... Ah! 
a good answer it does to me get you 75 dollars if it's there darling if not lorraine and the ladies get it swing up you got it. Oh, whoa. right 75 to nothing let's go Ja, när husmödrarna, pensionärerna, de arbetslösa och andra hemmavarorna har lugnat ner sig efter tävlingsraseriet och möjligtvis hunnit klippa en snabb macka i köket så är det dags för nästa stora tjänstbesvall. Men nu ligger det på ett annat plan huvudingrediensen i amerikanska televisionen. För nu kommer de långa följetängarna, två loporna, soap operas och det är de här stora slagnummerna, The Days of Our Life. All my children och General Hospital. Ja, ni förstår väl vad det rör sig om. Våra, vår levnads dagar, alla mina barn och allmänna sjukhuset. Det är alltså förvecklingar i vanliga människors liv med mycket romantik. Många förvecklingar, stora kriser, gråtar, kramar och eländes elände i en aldrig synande ström. Och på 20 år har de här hållit på att gå. Och det är mycket populärt, det kan jag verkligen säga, med stora tittar och siffror. Let's put it all boils down to, man, I want him. I'm gonna do everything I can to get him back. Yeah, but it's just not that simple. The adoption papers have already been signed. Nelson, I didn't sign him. No, but Angie did. But what about me? I'm the boy's father. He's mine, too. I don't think it works that way. They can't do that. They can't take my son away from me like that with just a piece of paper. Yeah, but they're not going to tell you who the adopted parents are. Doesn't matter. I'll track them down. I'll find them any way I can. How? Now, so what is the deal here? You're supposed to be a friend of mine here. You giving me all this negative stuff. Hey, I'm with you. I just, I just want you to face the truth here. That's all. The truth is. The truth is, Nelson, is that I'm going to find him. I got to. Jess, even if you could find him, what will you do with him? I would raise him myself. That's what I would do. Ladies and gentlemen, celebrate ABC Daytime's 25th anniversary with Miss Ruth Warwick and Mr. Richard Dawson. 24 years ago. It was 25. When daytime began. But it was nine. Oh, yes, I remember it well. Drama every day. I'm out to play. How did I rate? Oh, you were great. Ah, oh, yes, I remember it well. How you love to dance. Hmm. No, I love to sing. We had such romance. Oh, we had everything. We've just begun. We're on our way. We're getting better every day. Oh, yes. We remember it well. We remember it well. No go at HBO. Coffee's getting cold. You want some? You gotta be kidding. Stay home today. Positive. Pretty sure. Jim, if you couldn't you call in sick today? Hey, even if I thought about it, I'm gonna have the State Department, the WSB, and the US Attorney's Office all pounding on my door. See? There they are now. Yeah. Mm hmm. What? I see. Yeah, sure, I'll convey the message. Thank you. Can they leave you alone? Well, Just it was... for one morning. It was the station, but not for me. What do you mean? They're looking for you. Me? Why? 
Grant apparently wants to talk to you. What about? Well, why don't you go down there and find out? Folket sitter väl kvar och tittar på television här på eftermiddagen. Men även för en tränad tv-tittare som mig så tar det emot att sitta så där länge framför apparaten. Så jag har valt att mjuka upp mig inför kvällstittningen här i hotellets bubbelbad. Det är en sån här kalifornisk specialitet. Jacuzzi heter det. Och det är ju så där 37-38 grader och här ligger man då och slappnar av och blir... Ja! Mjuk i och behaglig i de delarna som är mest påfrestande när man sitter på apparaten. Det amerikanska folket tittar bara nu. Ja, de tittar ju oändligt mycket på tv här. De sitter framför tvn, äter framför tvn, talar framför tvn och sover framför tvn till och med. Och frågan är, hade man kunnat ta tvn på sig? Det hade man gjort det också i vissa sammanhang. Var i amerikansk tv på väg? Ja, det funderar man på när man ligger här i ett sånt här bubbelblad och tänker lite grann. Och jag passade på att fråga här till Polen, en som bör veta, en svensk som verkar i det här landet och har lite perspektiv på tv-tiden. Vad som har hänt under de sista fem åren är att eh, kabel-tv kom och är här för att stanna. Den har väl antagligen tagit en del av vad vi kallar för network television, vilket är ABC, NBC och CBS, som de kommer att ta. Vad som också har hänt inom kabel-tv-området är att eh, många system har upphört. Alla gick in och trodde att det var ett eh, enkelt sätt att tjäna pengar. Men CBS förlorade 40 miljoner dollar, gick ur. Eh, RCA och NBC gick in i något som heter The Entertainment Channel, slog igen, förlorade 25-30 miljoner dollar. Turner köpte just upp Westinghouse. Och ABCs eh, News Network för 25 miljoner dollar. Så jag tror inte att du kommer att se ABC, CBS och NBC inom kabel TV. Vad som kommer att hända är att de stora bolagen, HBO, Showtime, Movie Channel, Cinemax, de kommer att stanna. De är här för att stanna. De har ju en produkt som är mest långfilmer. Det är långfilmer, men HBO producerar själva långfilmer. De, res, de, de gick just ut med en så kallad offering och fick ihop 70 miljoner dollar i något som heter Silver Screen, som de ska producera originalfilmer med. Ligger förnyelsen i amerikansk television på den här kabelbolaget? Nej, det tror jag inte den gör. Vad tror du den ligger då? Jag tror att den ligger på networks, jag tror att den ligger på oberoende stationer. Du har de tre networken som jag nämnde, och sen så har du stationer runt om i landet. Det är cirka 1000 televisionsstationer uppdelade på 210 televisionsmarknader. De oberoende stationerna som inte tillhör något av networken har börjat att få mer och mer marknadsandelar. Och där är vad den intressanta utvecklingen ligger. Det som vi kallar för syndication, nämligen när vi säljer tv-marknad för tv-marknad, antingen av nya program eller repeat från Networks eh, är idag cirka 800 miljoner dollar. Vi räknar med att 1985 ska det vara en miljard dollar och 1990 en och en halv miljard dollar. Och Turner och Murdochs satellitsändningar, hur kommer de att gå? Turner, Turner har ju lyckats, det är väl ingen ja. diskussion om det. Ja. Frågan är om, om, om vad som ska hända i fortsättningen, men hans dröm är ju att, att bygga ett fjärde, ett fjärde network. Jag hade hellre sett att han seglade America's Cup så vi fick behålla den. Men, men han, han har lyckats. Det är ingen diskussion om det. När du använder det här begreppet syndication som är främmande på svenska öron, vad innebär det för någonting egentligen? Vad som är regeln är att de tre networken kan inte äga programmen. De måste lägga ut programmen, om det inte är nyheter och inte sport, till oberoende producenter. De betalar en produktionskostnad för programmen. När 
ABC, NBC och CBS har visat programmen normalt två gånger. Återgår ägandeskapet till producenten. Producenten kan då sälja programmen för repetitioner till andra stationer. Och där är vad de stora pengarna för producenten normalt är tjänade. Som exempel kan jag tala om att Lovebot sålde Dreknarna om jag ska sälja 100 miljoner dollar. Den första kontraktet som gjordes på Hill Street Blues för repetition av 26 program över 52 veckor, de visar dem två gånger, var 30 miljoner dollar för fyra stationer. Så där är de stora pengarna och du kan då räkna ut vad MASH gjorde i syndication. Det är ganska fantastiskt. Ja. Och det är också så att som distributör tycker om att göra de affärerna för att en amerikansk televisionsstation måste betala sina räkningar annars så får de inte licenser för nya. Ja, här har vi ett gäng som håller på att sjunga ihop till räkningar på tidig eftermiddagstid. Religiös sång, det förekommer flitigt i USA, tv i alla tider på dygnet. Och de här tillhör de ofta förekommande och tydligen mycket populära. Och man vädjar som sagt att flitigt om pengar, det blir många miljoner som tigs ihop i amerikansk tv på det här sättet. For me thank god i can stand here tonight and tell you even though you have run the gauntlet even though your very smile is turned into a leer even though your words have become profane and bitter even though your heart hurts inside and your very name and your lifestyle has become wickedness uh, jesus christ does not condemn you there is no reprobation if you will come to him uh, he'll cleanse the stain and break the chain and set Ja, de stora predikanterna kommer också in olika tider på dygnet. Det här är Jimmy Swaggart, This en av de stora domedagspredikanterna. Och han skäller ofta på Amerika samtidigt som han vädjar om I pengar cannot, till sin verksamhet. Jag kan inte riktigt prata för alla de andra länderna, Australien, Filippinerna, men jag tror att du inte är för behind. Men den mäktiga United States of America har gotten itself into a mess today. In the early 60s, the so-called sexual revolution started in this country. The sexual revolution was a result of a phrase that doesn't mean very much to most people, but yet is one of the most diabolical ever uttered, and I speak of secular dialectical humanism. Och så varvar vi då in med barnprogram mellan religiositet och nyheter. Det här heter He-Man. Det är likt den här japanska monsterskolan, liknande animation, våldsamma och grälla effekter och ganska så skrämmande. Because the Ice Lord has done something to my reception in the Ice Mountains. All I get is snow. The Ice Lord brings me the royal family, then I will make him pay for this. Ah, but what if he doesn't bring you the royal family? Fool! Oh, of course he will. He wants his daughter back, doesn't he? You're supposed to be guarding her. Ah, she's in the cage. Get back to your station immediately. Ah, all right.
Ja, när Jan Steinman sa att Turner hade lyckats, det var ingen tvekan om den saken. Då menade han Ted Turner, The Mouse from the South. Atlanta stationerade Ted Turner som ju har två stationer, dels Superstation och dels sitt Cable News Network. Eh, kanalen som ligger ut som en nyhet och 24 timmar, tygnet runt alltså. Och det är den här nyhetskanalen som har lyckats. Turner köpte upp sin närmaste konkurrent här för leden. Och, eh, tenderar och blir allt större och allt bättre. Och det är ingen tvekan om när man själv är här då och har möjlighet att följa verksamheten att man njuter av det där och kunna få följa en nyhet från tidiga morgonen och till sena kvällen. Hela tiden uppdaterad, hela tiden med senaste nytt ut i luften så fort det kommer in. Och mot detta står då den tidigare traditionella nyhetsservicen på de stora kanalerna som har sin stora sändning, eh, rikssändning klockan sju på kvällen. Innan det så ligger lokalnyheterna och de är här en timme långa, det vill säga eh, tvärtom som vi har i Sverige. Och den här kanalen då som jag har inne här, det är alltså Turners CNN. Just nu säger man från Kennedy-bok, november var den stora Kennedy-månaden i amerikansk television när den mördade presidenten skärskurades från alla håll och kanter. När eh, nyheterna är överstånda, då börjar det verkliga slagsmålet i den amerikanska televisionen. Därför att då är det prime time, first class i tid, när man har som flest tittare och slåss om. Och eh, slåss det gör man med alla mejl för att eh, visa annonsörerna att flest titta på just det program som man presenterar på den eller den kanalen. Och det tas till de mest underliga skamgrepp för att sluta varandra. Eh, en av den här säsongens mest omdiskuterade nya seriefigurer det är Mr. Smith. Det är helt enkelt en apa som i kritsträcksrandig kostym härjar i huvudstaden Washington och i de högsta kretsar där och verkar klara sig precis lika bra som de andra politikerna. skymningen faller och ljusen börjar tändas i Hollywood där ute så spärrar jag upp ögonen mer och mer. För i november när det här görs då har vi något som heter The Sweeps under primetime och det betyder att utbudet är jättestort. Man sätter in särskilda dokumentär draman som man har gjort för att locka tittare och bland annat så får vi se hur Anwar Sadats liv togs ut. As you wish. It's feeling a little peckish anyway. But, uh, do think about it, Captain. And, oh yes, uh, we were getting a bit concerned about you spending so much time alone. And find you a little company, hmm? gammal bekant som har blivit dramadokumentär. Gilda Rita Hayworth dansar igen över rutan fast i den här versionen ser hon lite annorlunda ut.
Det är intressant med de här mätningarna som då görs i november för första gången på säsongen, The Sweeps. Och sitta och jämföra dem och titta på sin egen smak, hur det stämmer. Och när andra veckan hade gått, ja då låg faktiskt 60 Minutes, nyhetsprogrammet hos CBS. Det låg i topp. Och sen kom den amerikansk fotboll och sen gamla Dallas som håller ställningen alldeles utmärkt. En ny miniserie i fyra delar, Chiefs, som har gått precis i dagarna på CBS. Den fick hög tittning och Simon and Simon är en annan serie som har gått bra. The A-team, ja det handlar om ett gäng Vietnamveteraner och där finns en, en, en kraftig negerpojke som heter Mr. T behängd med guldkedjor som är en populär figur. Det kommer också högt upp och det förstår jag egentligen inte alls för det är bara våld och slagsmål och mycket dumma handlingar. Tonight on the A-team.
Find us some almighty Ouija. Are we still being pursued? Man, shut up and put that board up. Ouija confirms that we're still being pursued. Man, when you've got an inside track, why do you think's the chance? We'll need a sucker for dead. Decker, no guts. Enjoy it now, Smith. Enjoy it. I love it. <laughs> the dynasty has landed on the ninth place after commercial bloopers. You know what it's like when you come off and you say so called thing. How much are eggs this week at Penn Fruit and Dales? Only forty-nine cents a dozen for great eggs. <laughs> Zerker, here to help you increase your vacation smiles per gallon. All you need is a little direction. Och en nykomling en hotell som är att Alfredin har varit med och regisserat. Den ligger på tolfte plats. Ja, så där tävlar då de här olika serierna på primetime först klass i tid och de har då i att stå och sticka bara med sig själv och varandra utan även mot alla dessa fina långfilmer eh, och långfilmerna på betalkanalerna eh, har då tillkommit som konkurrens och de här långfilmerna ja det är ju filmer som inte kan behöva med en två tre månader gamla för att de visas i går kväll såg jag Paul Newman i The Verdict, domen, här om kvällen var det gudfadern, den franska löjtnantens kvinna går ikväll. Och det är många fantastiskt fina och nya filmer som man kan sitta här på hotellrummet och välja emellan. Och det där varvas med gamla svartvita B-filmer. Och en av aktörerna i den här speciella filmen känner ni väl igen? Go on, Freddy. I want to hear this too. Ronald Reagan, nu i Vita huset, började ju sin karriär som skådespelare i Hollywood. Och i den här filmen så får vi se honom som ubåtskapten. On the, uh, we don't have a chart, so if we try to get through, we run into the mines. Then we all get killed. Go on. That's all, sir. One thing. This is supposed to be one of our ships. He turned up snake eyes. Snake eyes is supposed to be bad luck. Is that right, Carol? Uh, uh, yeah, uh, uh, if, if you say so, sir. Well, I'm glad to see you're all up on your sonar lessons, but don't overdo it. Commence reload drill. That'll relax your minds.
Sen så har jag tittat på en film lite grann. The Kid Who Couldn't Miss. Det var som inte kunde lätta bli att skjuta på allt och alla. Ja, och sen har vi då här Family Ties tittar jag på. Det var en sån här blind date. Man träffar någon som man inte har sett och så blir det romans. Och så har vi The Deadly Season har jag sett en bit av. Det var en ishockeyspelare som skadade en annan och som fick dras med den där skulden. Alltså den nya scenen St. Elsberg som låg mitt emot den nya scenen Hotell. Hotell är faktiskt rätt bra. Och ja, nu drar det ihop sig då här till halv tolv. Johnny Carson, det vill jag nog säga lite grann av. Och så har vi den här nya här som ska efterträda Johnny Carson tror man. Ticky of the Night. Alltså en nightline förstås som ligger mitt emot. Och ja, vi tittar här Street som San Francisco. Och ja, så jag filmer sen. Och jag tittar här klockan tre i natt. Det är Lee J. Cobb, ja, men honom måste jag ju säga. Det är, ingen kan säga så ond och, och ilskan ut som han. Ja, men det blir bra. Uh, what does mayonnaise do? Uh, it, what is the chemical in mayonnaise that conditions? Actually, polysorbate 80. <laughs> But it's also... Det här är alltså Alan Tiki. Kanadensan som har försökt att matcha fram som avtagare till Johnny Carson. Själv tycker jag nog att han har en bit kvar i Johnny's kaliber. That's right. That's right. Now, to remove ugly blemishes, wash a potato thoroughly, slice it in half and rub it all over your face. This is chemically accurate. Well, this one I haven't researched. Mm -hmm. You know, I have to. Well, if you stop eating French fries, it wouldn't break out in the first place. <laughs> That's right. Okay, a raw potato on the face. Yeah. Okay. What, have you tried that? No. Oh. And I won't either. <laughs> oh, here's another. I hope thing. I'm never that alone. <laughs> that I want to be rubbing my lips on a potato. Uh, go ahead. Yes. Um, trying on your slinkiest clothes is a great pastime. Just standing in front of the mirror, pretending you're a little girl. You know? I do that, yeah. No, no. That's something you do to, to pass the time then. That's right. And uh, I've also heard that uh, uh, making something for, for someone, a gift, a special gift that you do with your hands that represents your own love and energy and talent and creativity is yes. one of the most rewarding and fulfilling things a person can do when they're alone. To That's feel. true, and they're great to give away. It makes you mm -hmm. like you're giving away a part of you. So. Okay, well, thank you for sharing that uh, with us from the world of biochemistry and drama. <laughs> there will be... Uh, Carol will be doing some other stuff with us. First of all, I have uh, two special friends visiting from the San Diego Wild Animal Park. You should meet Ron Henricks and Pancho and Lolita. That's three. <laughs> See you, White Hand. You made good time. The train? It's coming. Soldiers? No word yet. Ja, det tar på krafterna och har sådär mycket tv och titta på som var och en förstår. Och man blir alldeles utmattad. Men man funderar ju i alla fall på att gå ut och se på verkligheten mellan tv-varmen. Och jag tycker att ni ska få en liten bild av den kaliforniska ljusstämningen där hemma i Sverige. Och här hänger tomtarna i träden och renarna travar i den här tropiska växtligheten. På Wilshire Boulevard är det glitter och julkommersen är i full gång. Icke minst på Rodeo Drive, gatan där Garbo äger hus och där man kanske har världens lyxigaste utbud. Och det är amerikansk köpbruk för amerikanerna tycks ha gott om pengar i jul. 
Det är dyrt. Den svenska kronan är inte mycket värd där ute idag. Och man skyltar med de mest läckra ting. Icke minst intressant är att man numera tar till vilka attraktioner som helst för att få köparnas uppmärksamhet. Man har till och med sådana saker som levande skyltdockor. kaliforniska vintern när man julskyltar så kan man få höra de här välkända svenska sångtonerna och orden. Det är kvinnoföreningen Svea som har sin traditionella Lucia och här är tonårsflikarna på väg runt poolen i Beverly Hills. Och med de här svenska tongångarna så avslutar vi det här julprogrammet från USA. Vi är tillbaka julafton från Kalifornien med nya amerikanska överraskningar. Kring jord som står för det.